gilipollas. Hola, muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror, ¿qué tal estáis? Soy Johnny BL y os doy la bienvenida, sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Sed bienvenidos a un vídeo que si bien es verdad no es especial de Halloween, podría entrar dentro, ya que entramos en periodo otoñal, entramos a finales de octubre, la época favorita para los amantes del terror, una de mis épocas favoritas y por eso he decidido traeros este vídeo especial en el que vamos a ahondar en una película, en una saga de películas y sobre todo en un asesino que es muy querido, muy reconocido y uno de vuestros favoritos amantes del terror y bichos raros de este canal. ¡Sorpresa! En efecto, estamos hablando de Chucky, el muñeco diabólico que desde sus inicios allá en el 1988 lleva 33 años dando guerra y ahora mismo en este 2021 se está emitiendo su serie y ha demostrado que está más vivo que nunca. Así que, si os parece bien, poneos cómodos, cerrar puertas y ventanas y acompañarme en este vídeo que he decidido titular 33 curiosidades de Chucky, desde Chills Play hasta la serie. La idea principal se concibió como un thriller psicológico en el que jugarían con que Andy sería el culpable de los asesinatos. Rápidamente el guión cambió al de un slasher. 2. Steven Spielberg evitó que la cinta se llamara Baterías no incluidas, como iba a llamarse en un primer momento. ¿La razón? Pues es que él tenía planteado ese nombre para otra película suya. 3. Don Mancini decidió titular su película Blood Bloody, guiño al remake pero los cambios en el guión propiciaron el nombre final, Chills Play. 4. El muñeco Good Guy se basó en dos marcas de juguetes, My Buddy de Hasbro y Cabbage Pag. Ambos se descatalogaron tras el boom de la película. 5. El nombre de Charles Lee Ray es una mezcla de Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James Earl Ray. Todos asesinos en serie muy conocidos en América. Con ese chisme te pareces a Martha Stewart. ¿Quién coño es esa Martha Stewart? Mi ídolo. 6. El actor que interpreta la voz de Chucky en la primera película es Brad Dourif, grima o lengua de serpiente en El Señor de los Anillos. 7. Las voces de Brad Dourif se grabaron con anterioridad, por eso rara vez apareció en el set de grabación. 8. A lo largo de la saga, Chucky solo asesina a adultos. Veremos si continúa siendo así, ya que en esta serie tiene como objetivo a menores de edad. ¿Lo conseguirá? 9. La anterior película de Tom Holland fue Freak Night, Noche de Miedo, de 1985, otro clasicazo inmortal. 10. Tom Holland y Don Mancini llegaron a los tribunales por temas de derechos de autor con la primera Chills Play. 11. La película se estrenó el 9 de noviembre de 1988, curiosamente la misma fecha que en la cinta Charlie Ray le transfiere su alma al muñeco. En la escena donde Chucky corre tras Maggie por el pasillo, la actriz que interpretaba al muñeco era la hermana pequeña de Andy. 13. El muñeco original sigue guardándolo Don Mancini en su casa. 14. El póster de la novia de Chucky se copió del de Scream 2, solo para burlarse de ella. Más tarde en el remake veríamos que harían lo mismo con las películas de Toy Story. Lo que importa no es el tamaño, gilipollas, sino lo que haces con ella. 15. El proceso evolutivo de la saga, desde el terror simple hasta la comedia, estaba premeditado y era una opción por Don Mancini desde un primer momento. 16. Chucky apareció en Saturday Night Live, Los Simpsons, anuncios de ESPN, entre otros muchos programas. Fue un boom desde sus inicios. 17. 
Algunas teorías apuntan a que Chisplay comparte universo con Halloween y Viernes 13, ya que en La novia de Chucky aparece la máscara de Jason a modo de cameo. 18. Existe un tema principal de Chucky, pero era tan malo que se decidió no incluirlo. 19. Bushwick Bill es un rapero jamaicano del grupo Ghetto Boys y sí se le considera uno de los mayores fans de Chucky. 20. La exnovia del rapero del puesto anterior le disparó en un ojo y le declararon clínicamente muerto. Finalmente salió adelante, pero el ojo se le quedó muy similar al del muñeco. Las similitudes se hicieron más fuertes. No sé lo que te pasará a ti, pero yo estoy empezando a ponerme como Pinocho. Radio Morgue, ya a la venta en Amazon, Casa del Libro, FNAC, en la página de la editorial Guante Blanco y en las mejores librerías. Hazte con él, el libro de terror antológico del 2020. Escrito por Johnny BL. <risa> 21. Hasta la fecha, aún nunca se ha repetido un mismo diseño de muñeco en ninguna película. 22. El remake de Woody no cuenta con el apoyo ni la aprobación de Don Mancini, por eso el nombre y el diseño fueron tan distintos. 23. La escena del público en el capítulo 1 de la serie del 2021 fue multiplicado digitalmente para reducir costes y riesgos por el COVID. 24. La inspiración del muñeco del ventríloco en la función del capítulo 1 de la serie viene dada a Don Mancini por el capítulo 1 de la serie Magic, una serie de 1978. 25. En Chills Play 2 es el único film de la saga donde Chucky no usa una pistola real como arma, solamente una de agua. 26. Mancini explicó que su historia en Chills Play 2 transcurre en campaña navideña y por eso hay tanta producción de muñecos en los grandes almacenes. 27. Las escenas del detective Mike Norris fueron eliminadas de la secuela por problemas de presupuesto, así que este personaje se eliminó finalmente de la película. 28. David Kirchner le dio la idea a Don Mancini de basar parte de la trama en la casa de los Foster. 29. Existe una escena eliminada donde a modo de intro se recogen los restos quemados de Chucky tras la primera película. 30. Desde Universal pidieron a Don Mancini que comenzara a escribir el guión de la tercera película incluso sin haberse estrenado la segunda. 31. The Sun, el periódico, pidió la quema de las copias al conocerse el asesinato de un niño de dos años a manos de un menor. Finalmente se desestimó al no haber evidencias claras que fueran provocadas al ver la película. 32. La primera película en la que se anima a Chucky digitalmente en ciertas escenas, sobre todo para perfeccionar el movimiento de los labios, fue en la tercera eh, parte. Vaya, cuánto tiempo sin verte, amigo. Ya sabes lo que dicen. Ten un good guy y tendrás un amigo. Para... 33. Hasta la tercera película, Chucky siempre perdía el brazo derecho antes de morir. Este es mi chico. Luis. Bueno amigos y amigas, bichos raros del canal de Johnny Vele, pues estas han sido las 33 curiosidades de estos 33 años de películas. ¿Conocéis alguna más? Pues si estáis a tiempo, dejármelo en los comentarios. Y si no, solamente me queda desearos un feliz Halloween, una feliz o una tenebrosa noche, darle un like, compartir este vídeo con el que creáis que le puede interesar o le puede gustar, porque así me ayudáis mucho a seguir creando contenido. Y por mi parte, deciros que nos vemos la semana que viene con otro nuevo vídeo dedicado al mundo del terror. Y hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.